Me parece interesante que exista un evento que da dinero, porque lo que hace es generar más movimiento y hacer que la industria crezca y se mueva. Creo que los premios económicos son importantes y de hecho ojalá hubiera más. Eh, el hecho de que esté patrocinado por una empresa que evidentemente eh, saca un rédito publicitario de eso, eh, no deja de ponerle un picante como el que pudiera tener los Golden Demon en su día, ¿vale? De pues, decisiones extrañas, sistemas de votación con los que puedes estar de acuerdo o no, eh, no sé, muchas cosas. La distribución del premio, por ejemplo, es una cosa que me parece ilógica, porque el primer premio es súper jugoso, pero el segundo premio y el tercer premio te pagas el viaje y poco más, ¿sabes? Entonces creo que es un riesgo mmm, que para mucha gente puede ser un challenge aceptable y para otros pues es un riesgo que no te puedes permitir a menos que seas invitado y de hecho se nota, se ha notado este año eh, que mucha gente iba invitada y no han ido fuerte para competir al máximo nivel, creo yo, ¿vale? Porque eh, Kirill no ha ido como fue el año pasado, que fue, que fue el ganador, por poner tu ejemplo, ¿sabes? Eh, los premios creo que no son los que yo hubiera elegido o no en el orden en el que lo hubiera elegido los de este año los de este año creo que el nivel general evidentemente va creciendo y es lógico y crecerá más porque cada vez la gente es mejor y los niveles medios crecen y eso evidentemente hace que el nivel de un concurso crezca porque al final el nivel de un concurso es el nivel medio eh, creo que las piezas ganadoras eh, evidentemente también cada año son un poco mejores eh, y que están a un nivel muy alto porque el que la gente que va allí a competir realmente, normalmente, o por lo menos la gente que yo sé, la gente que va de Europa, que es donde hay más escena, por decirlo de algún modo, pues eh, es un premio muy jugoso y entonces lo normal es que vaya a haber tres, cuatro piezas que estén a un nivel súper top en el mundo. Eh, pero bueno, luego hay, hay criterios o hay, ¿cómo decirlo? Más que criterios, ¿no? Yo no creo que sea la mejor manera de juzgar o la manera más justa. Primero porque las fotos condicionan y una mala foto te arruina. No te gusta lo del botón. Y una buena foto de potencia. Eh, no me gusta la facilidad de votar sin responsabilidad. Yo creo que el voto tiene que ser responsable y poder explicarse. Entonces a mí, por ejemplo, me valdría que votara todo el mundo, pero que tuviera que votar, por ejemplo, 50 piezas y evitas caer en amiguismos, porque eh, está muy bien hacer una campaña de promoción durante dos meses previos antes del concurso, y luego... O sea, para mí, o sea, es, un, es un juicio que no es real. Es un juicio que no es en base a lo que se ve allí, porque no lo está juzgando un jurado, y es un juicio que, que está en base a muchos otros factores que no puedes controlar dentro de un concurso y que no puedes hacer que sean justos. El like, sin más, me parece que no es un juicio de valor válido. Es como en Facebook. Eh, ¿Qué diferencia hay entre una figura que tiene 250 likes y una que tiene 210? ¿Ha gustado menos la de 210? ¿O ha llegado a menos gente? ¿O la gente que la ha visto es menos follower del el tío que está haciendo el trabajo? ¿O ha habido menos promoción? Entonces, en un mundo en el que hoy en día... Eh, pregunta, pregunta... En un mundo en el que hoy en día la promoción es tan importante... Y la autopromoción es tan importante pues también ese juego de cartas, de póker, de a ver cómo, cómo juego mi entrada en base a lo que creo que va a gustar y lo que creo que puede llamar la atención, me parece otro factor a tener en cuenta dentro del concurso, pero que ya no es un concurso de pintura, me parece, un concurso, me parece más un concurso de estrategia. De hecho, creo que eh, la ganadora es muy justa ganadora sin ser la mejor pieza del concurso, por ejemplo. O sea, la mejor pieza del concurso para mí es la de Sergio y Joaquín, con muchísima diferencia, por complejidad de pintura, eh, por bestialidad de trabajo, es un trabajo que es sobresaliente en escultura, es un trabajo que es súper sobresaliente en pintura, eh, que además está hecho por gente que es profesional, con lo cual es lo mínimo que te esperas de, de dos nombres así, eh, de posiblemente el escultor más versátil del mundo, que es Joaquín, que es un tío capaz de hacerte fracheta style, eh, brom, te puede hacer un polboner, te puede hacer un cualquier cosa, y todo funciona, superhéroes. Eh, Siempre que, siempre que se adapta a un estilo, no, lo, no, 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 no te voy a decir que lo clava, pero es un tío que sabes que te va a sacar un, una cosa bestia si quiere y si puede. 
Y luego pintado por un tío que me parece que hoy en día, de, los, de la nueva generación, por decirlo de alguna manera, es posiblemente a, a nivel de color el, el más imaginativo y el más arriesgado. Entonces me parece que es una pieza que la gente no es capaz de valorar seguramente lo buena que es. Porque es muy, muy compleja. O sea, tiene un nivel de complejidad en, en, en tonos, en, en composición de cómo colocas las sombras proyectadas, en cómo está medido. Las, las sombras proyectadas son espectaculares. O sea, es una cosa que es súper sutil, que tienes dos opciones, o ser muy arriesgado y ser muy bestia, que es una cosa que a lo mejor yo por mi manera de pintar me, me tiro más hacia ello y me cuesta menos, pero la sutilidad que yo, por ejemplo, la valoro, o sea, a pesar de lo que mucha gente piense con el rollo este que ya hablaremos del fuck smoothness y todo esto, yo valoro mucho la sutilidad, precisamente porque a mí es lo que más me cuesta eh, tener. Yo soy una persona que no soy sutil en general, soy bastante extremo y creo que eso se ve en mi pintura, ¿sabes? Entonces, cuando veo eso, una cosa tan controlada, me parece acojonante, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, creo que es una pieza que, funcionando bien para foto, le ha penalizado la falta de originalidad, que es una copia de una ilustración de Blizzard. Y el ganador ha ganado precisamente porque la gente le ha votado, entre otras cosas, por originalidad, sin saber que también era una ilustración. Pero eso es una táctica o es una estrategia que me parece muy inteligente por parte de, de Michael, que es el, el ganador, y yo en ese sentido lo aplaudo, o sea, no es el orden que yo hubiera elegido, si yo pudiera juzgar, no sería el orden, pero... ¿Crees que los criterios de los jueces tienen que ser más claros, tienen que estar puestos de antemano? Creo que los criterios de los jueces tienen que ser, pues, eh, tienen que ser explicados, y creo que un juez eh, está desarrollando un trabajo. Para mí el, tra el juez tiene que ser un juez profesional, porque es como yo me tomo cuando, ju cuando juzgo, yo cuando juzgo voy a trabajar. Otra cosa es que luego me lo pase bien, en el evento disfrute, hable con la gente, esté con mis amigos, lo que sea, pero yo cuando estoy juzgando voy a, voy a valorar el trabajo de otros, entonces creo que lo mínimo es ser profesional. A lo mejor me están pagando en pagarme una habitación, en pagarme una comida, en darme una hospitalidad, pero eso, eso se tiene que mostrar a la hora de juzgar. Entonces lo que buscamos, lo buscamos de esta manera y estos son los motivos. Eso es lo que valida un juez y, y desacredita a otro. O sea, hay jueces que juzgan a dedo, casi. Me gusta, no me gusta. A mí mi, el, el gusto es imposible removerlo, es imposible quitárselo totalmente. Evidentemente yo entre dos piezas que sean la hostia, una me va a gustar más, pues voy a tender más. Pero tendré que tener más cuidado, tendré que ser más frío en el análisis para no dejarme llevar por mi gusto personal y, y permitir, permitirme analizar las cosas desde una perspectiva eh, más aséptica, ¿sabes? De, las dos parten por igual y voy a juzgarlo a nivel técnico, compositivo, a nivel... O sea, esto es un tema muy largo, porque esto es como harías tú un concurso, ¿sabes? De primeras, un, ju un juicio no puede ser de 0 a 5, eso no tiene ningún sentido. Eso tiene sentido hace 10 años que el nivel de un top era este y el nivel de un nivel medio era este, pero ahora los niveles están mucho más segmentados, con lo cual entre una figura de 9,7 a una de 9,3 se tiene que medir por décimas casi. Entonces un juicio de 0 a 5 no es válido. Un juicio de 0 a 5 global tampoco es válido. ¿Esta figura que es de 0 a 5? ¿En qué? ¿En composición? ¿En color? ¿En, en, en luz? ¿En volumetría? ¿En originalidad? ¿En si te está contando una historia? ¿Cómo te la cuenta? ¿En composición de la escena? ¿En la presentación? O sea, hay muchas cosas en el ambiente. Hay tantas cosas que cuentan que tendrían que tener muchos parámetros. Eso tú no puedes hacer que lo vote un, un, un aficionado que simplemente está viendo una página que es una galería. Y que vota al final por un instinto, porque el 90% de la gente votará en plan de me gusta 10 o me gusta 10, 9, no me gusta, no, ni, ni siquiera lo voto, cuando eso no, eso no es una valoración justa, de o ningún sea, modo. ¿No crees que el Crystal Brass, eh, tal y como está ahora mismo el formato, sea el futuro? ¿Lo cambiarías ligeramente? No, a ver, el, futu el, futuro, el futuro no sé si es, es el presente porque son los que tienen pasta, y como son los que tienen pasta son los que pueden poner dinero, y eso es interesante y es de agradecer, ¿eh? o sea, yo creo que en ese sentido hay que reconocer a, a Queen or Not, que ha, ha dado un paso. Ahora, también pienso que si das el paso, dalo a, a to, en todos los niveles. O sea, eh, haz que el concurso no sea una, un concurso de popularidad. O sea, no tiene sentido que sea un concurso de Miss Universo, porque no es a ver quién es más guapo, es saber qué, qué pieza es mejor. Entonces, saber qué pieza es mejor, no estoy diciendo que no cuente el voto de la gente, el voto de la gente tiene que contar, pero también hay que enseñar a la gente qué se tiene que votar o cómo se puede votar. Si tú a la gente le das eh, cinco secciones en las que puedan votar, se van a, a replantear cosas. Porque hay un montón de gente que vota una imagen, eso no es justo. Primero, las imágenes no salen siempre en el mismo orden. 
Las imágenes, eh, una vez tú abres la, la página, te salen cinco. A mí me ha pasado de intentar encontrar una pieza y no encontrarla y tener que buscarla. Yo porque estoy buscando una pieza en concreto que sé que se ha presentado. Pero si no sé que se ha presentado, ni la veo ni la voto. Eso no es justo. No puedes fotografiar igual una figura que es así que una figura que es así. Con todo esto, las fotografías han mejorado mucho a lo largo de los años en el concurso. Eso hay que sí. agradecerlo. vale Yo soy gente detrás que sabe de fotografía y que sabe, pero... Considero que una foto nunca, nunca va a ser la mejor manera de jugar una, una, una cosa que está hecha para verse en mano. Incluso eh, jugando a la contra, o sea, esto va, va, podría jugar incluso en contra de gente eh, que es profesional del mundillo, porque al final un pintor profesional sabe pintar para foto, es su, es su vida. Su vida es no, es, no es ni siquiera hacer una figura que sea bonita en mano, sino hacer una figura que en foto sea la hostia. Entonces, jugando con eso, estás jugando con otros factores de estrategia o sea, esto es como en plan de para ganar la liga necesitas una estrategia, para ganar la copa necesitas una estrategia diferente, ¿sabes? Pero como aquí se supone que la idea es generar o crear un concurso que sea como la madre de todos los concursos, que sea donde vaya la gente de mejor nivel y para eso estás poniendo un reclamo económico, entiendo que esa es la intención, pues tío, a lo, a lo a redondo, o sea, un reclamo económico de 10.000 10, dólares, que es un gran premio, no lo dudo pero no es suficiente, porque lo lógico no es... O sea, lo ilógico es que el primero se lleve 10.000 y el segundo se lleve... ¿Cuánto se lleva? 4.000, ¿no? 2.000. 2.000. O sea, ¿qué? Me está diciendo, el primero, la pieza esa vale 10.000 y la segunda vale 2.000. Es que a lo mejor la pieza, solo en sí, el trabajo, porque a mí me ha pasado de trabajar para hacer una cosa para un concurso y hacerme una pieza que me lleva, yo qué sé, 500 horas. 500 horas, 2.000 euros o 2.000 dólares, que son 1.800 euros... ¿Es una, una buena recompensa? No lo es, ¿entiendes? Entonces creo que el propio concurso también eh, genera que todavía haya más injusticia en el voto porque la gente sabe que vota a, a que uno triunfe y el otro no. No sé si me explico. Sí. Mientras que si el premio estuviera más repartido, la gente también eh, creo que votaría de una manera más ecuánime y más mesurada, ¿sabes? Esto no es un voto, voto, voto y ya está. Y, y, yo, y sé cómo se vota porque todos hemos votado en ese concurso, ¿sabes? Y se vota así. Uh -huh. Entonces, a lo mejor pues, tendría que haber una criba y que hubiera 10 eh, finalistas o 5 finalistas y que entre los finalistas se votaran porque los votos de las piezas que, que, que no llegan al nivel del best of show en realidad no sirven para nada. Eso creo que ya ahora mismo ya sucede. O sea, lo que, ah, que sea una criba. lo que nosotros vemos en internet Pero no es claro. el concurso no son todas las figuras. Pero no es claro. Y en un concurso hay que ser claro. No es claro creo. porque ni siquiera, ni siquiera creo que las categorías quedan claras para el que entra en la web y va a votar. No, no es exactamente, por, mucho, por muchas razones, por muchas razones. O sea, no es... Eh, cosas organizativas, ¿eh? O sea, esto... Que, y que nadie me malinterprete que no es... O sea, es un, una opinión muy personal. O sea, eh, yo he participado en ese, en ese concurso junto con Diego haciendo una pieza de Min Fishers en la primera edición, y la primera edición ni siquiera está en la página oficial de, del Crystal Brass. Tú puedes ver la edición siguiente, pero la primera no la puedes ver. O sea, desde ese punto de vista, que a mí me da igual, o sea, pasa mucho tiempo, esa pieza está vendida, no, o sea, no, no me supone un problema, pero me parece que ya de base hay algo que está mal. O sea, tú en la Copa de Europa sabes quién ganó la primera y quién quedó segundo en la primera, o sea, solo tienes que irte a la meroteca. Cuantos más años pases, más, más difícil es acordarte quién ganó, ¿vale? Pero si tú quieres hacer una cosa que sea serio, que sea, que esté, que sea corporativo, ¿sabes? Que te esté dando una imagen de un producto súper cerrado y bien montado y tal, tienes que hacerlo todo, ¿sabes? No solo los últimos tres que han salido bien. O sea, ¿crees que el Crystal Brass, como por ejemplo se hizo con el Golden Demon en su día, debería haber una especie de meroteca? Sin duda. Los ganadores de todo. Que es algo, una hemeroteca de todo. Que es algo que adolecen el, el, todos los concursos claro, al ver, final, porque prácticamente no hay ninguno exactamente, el problema, que tenga una buena base de datos. El problema es de, de otros concursos que son tantos premios que tú no puedes... Eh, o sea, ser una esta de datos infinita, ¿sabes? Pero por lo menos, tío, los best of show... Y ahí hay tres, supuestamente hay tres best of show. O sea, el primero, el segundo, el tercero, ¿no? Que son como los tres premios especiales. El problema, tío, es que... Eh, o sea, yo creo que el, eh, yo creo que el concepto, la base de concepto del concurso es errónea, creo. O sea, creo que habría que hacerlo de otra manera. La primera es que creo que tendría que haber más dinero, que yo no soy para quién para decir el dinero que tendría que haber, pero entiendo que podría haber más dinero o repartido de otra manera, 
de modo que el que quede tercero diga, me pues merece me, me merece la pena venir. Porque yo la experiencia que tengo es, voy allí, eh, voy con Diego. Mm, esto no es una cuestión de quién gana o quién, quién pierde, pero lo que está claro es que eso le da valor a la pieza. O sea, la pieza de Sergi Joaquín vale un dinero si gana el primer premio y vale otro dinero si gana el segundo. Porque al final el mercado lo dictamina así. O sea, estamos muy acostumbrados a vivir en un mundo en el que tú no vas a poder vender la pieza por el mismo valor si ganas el Best of Show de San Sabino, el Mundial, el Cristal Brass o lo que sea, que si ganas el segundo, que si ganas el tercero. Porque el tercero al final no se acuerda a nadie. El... Pues fíjate que siendo los premios que dices tú que son insuficientes, parece que cada año va más gente. Sí, claro, lógico. Porque cada año también invitan a más gente. ¿Cuánta gente ha invitado este año? De los no, nombres gordos. No tengo el dato. Algunos. Algunos. Pero no todos. No, no, claro que Algunos no ya se están preparando incluso para el año que viene. No, no, y, y eso es lógico. Porque al final está dando un premio económico. Y todo el mundo que cree que tiene la opción de ganar ese premio por calidad individual o porque tenga la capacidad de fusionarse con alguien, porque luego esas otras. O sea, lo que estás fomentando es tándems. Sí. Y el tándem es... Yo lo digo desde el punto de vista de alguien que ha hecho tándem, o sea, yo no estaría tirando me piedras sobre mi propio tejado, ¿sabes? No es que vaya en contra de eso, pero lo que está claro es que ya no es un concurso ni siquiera de modelismo, porque el modelista es un tío que esculpe y pinta de cero, o transforma, se hace su idea, él, ¿vale? Y ahora estás compitiendo contra un tío que es un profesional de 30 años en la escultura con un tío que es la nueva estrella de la pintura, por ejemplo. Sí. Entonces, competir contra eso es muy... Por eso le doy más valor incluso a que gane Michael Contaros, que también es... Eh, también es un profesional, ¿eh? Bueno, pero, no, no, en ese caso, las culturas de Contraros y la, la pintura, pintura de Kiria Cosimos. Vale, de Kiria Cosimos. Bueno, sí, sí, pues es un tándem también, ¿vale? O sea, ¿tú pero, darías más valor sí, pero, a los que van de fútbol? No, 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 yo no daría más valor. No, la pieza mejor es la mejor. La haya pinta o Jesucristo o Michael Jordan. A mí me da igual. Si es la mejor, es la mejor. 